merhaba, ben Mehmet. Bodrum'daki evime hoş geldiniz. Ee, şu anda eski çeşmedeyiz. Yaklaşık olarak 4 aydır bu evde yaşıyorum. Bu evle tanışmam şu şekilde oldu. 2 sene önce e, bir müşterim bana gelmişti. Ben aynı zamanda iç mimarım. E, bir de tabi bunun yanında mobilya ve aydınlatma ile ilgili bir mağazam var. Müşterim bana bu duvarın altına, yani merdivenin altına bir kütüphane yapmamı istemişti. Ben ölçü almak için bu eve geldiğimde e, ölçüyü aldım ve e, o gün gerçekten bu evde bir gün yaşar mıyım umuduyla açıkçası ben bu evin kapısından tekrar çıkıp gitmiştim. İki sene sonra tekrar ev aramaya başladığımda iki hafta kadar falan aradım. Sonra bir anda ev sahibim tekrar e, mağazama geldi bir masa almak için ve dedim ki o masanın bu evde bir yeri yok hani sığmaz demiştim. Daha sonra e, o da dedi ki ben taşınıyorum Mehmet deyince ben de evi bana verin falan diyerek direkt böyle e, yani şey hemen heyecanlandım ve bu eve taşınmak istediğimi söyledim. O da sağ olsun beni kırmadı ve e, evi yani bana verdi kiralamak için. E, o günden beri burada gerçekten mutlu ve huzurlu yaşıyorum. Bodrum'un mimarisi genelde e, iki katlı evlerden oluşuyor aslında. Tabi bu yeni yapılan modern mimarilerin dışında e, açıkçası biz kendimiz toplum olarak iki katın üstündeki evlere ben yani çok iyi bakamıyorum nedense. O yüzden ben de yine iki katlı böyle kendi içinde müstakil bir ev tercih ettim. Binanın iki girişi var. Bir tanesi bu tarafta yani bahçe tarafından giriş. Diğeri de ön bahçesi var arka tarafta. Oradan da bir girişi var. Odaların aslında oluşumu şu şekilde. Ev sahibim bu ta- yani bu odaları gördüğünüz odaları aslında zamanında çim bahçeymiş. Yani bildiğimiz bahçeymiş ve o bunların hepsini tek tek evin içine katarak ne kış bahçesi ne oda böyle ikisinin arasına gidip gelen birbirlerinin içine geçen bol kapılı böyle bol pencereli e, mekanlar yaratmış burada. Evin aslında şu anda salon diye tabir edebileceğimiz tarafındayız. Burada yine bir L koltuk var. Bu benim öğrenciliğimden kalma bir koltuk. Bir eşya yeterince hırpalanmadan değiştirmiyorum açıkçası. O da e, herhalde daha zamanı varmış burada şu anda. Bu da dedemin kuyumculuk zamanında dışarıda kullandığı bir mermer tablaydı. Altına iki tane e, gaz beton koydum. Dışarıda bir e, dış mekan mutfağı yapıyordum. Ondan arta kalanlarla böyle bir şey oluşturdum burada. E, kışları tabii ki Bodrum'da çok fazla e, yani sosyalleşmek için çok alan yok. O yüzden daha çok burada film izlemek, tabii ki dizi izlemek en güzel yapılabilecek şey aslında. Burada yine bir e, rafım var. Bu rafta eski bir masanın e, üstündeydi. Masanın tablasıydı aslında. Onu ortadan kesip buraya e, raf olarak kullandım. Formu hoşuma gidiyor boyutu. E, burada yine sallanan böyle bir e, koltuğum var. Bu da Hamdan e, Mama adında bir koltuk. Gerçekten burada güzel bir e, diyalog mesafesi yaratıyor. Burada bir şöminem var. Bu yine Belçika malı gerçekten iyi ısıtan bir şömine. Sadece kuru meşe odunuyla çalışıyor ve buradan e, borusu yukarı kadar gidiyor. Orada yatak odasında da bir ısı veriyor. Dolayısıyla yani böyle bir şey e, Bodrum'da kışın hakikaten iyi oluyor. E, buradaki mesela bu kolon e, aslında gerçek taş kolon değil. Bu e, tipte kolonları çok seviyorum. Biraz böyle helenistik bir havası var ve aslında bu ürün e, polyesterden üretilmiş. Yani vurduğunuz zaman zaten içinin boş olduğunu görebiliyorsunuz. Zaten 2 ya da 2,5 kilo. Şöyle yapınca kalkıp istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Bana kalırsa bu tür evlerde hani inanılmaz bir hava verdiğini düşünüyorum. Onun dışında burada e, yine bir e, eskiciden alınmış yani bir antikacıdan alınmış bir e, çalışma masası var. Altında yine böyle bir mekan oluşturması adına bir yuvarlak, dairesel bir e, halı tercih ettim burada. Onun dışında normalde yapay bitkiyi e, hiçbirimiz çok tasrif etmeyiz ama böyle evin çok e, ışık almayan yerlerinde kütlesel böyle bir e, doluluğa ya da bir yeşilliğe ihtiyacınız varsa artık tabii ki bazı markalar gerçekten bunu kaliteli üretebiliyorlar. Ve bu onlardan bir örneği bence. Bu odalara birer at vermeyi seviyorum açıkçası. Bir tanesinde sessizlik yazıyor, bir tanesinde huzur yazıyor ve burada da yalnızlık. Yani burada yalnız olabileceğim rahat bir alan yaratmaya çalıştım. Burada mesela bir yüklüğümüz var. Aynı zamanda kütüphane olarak kullanıyorum üzerine. Evet. 
E, burada yine e, hamaklı bir alan var. Tabii ki hamağı çok seviyorum. Hamakta sallanmayı da çok seviyorum. Akşam üzeri buranın serinliği hakikaten çok ayrı oluyor. Çok güzel ceyran yapıyor burası. Onun dışında burada bambularım var. Yani oradaki girişi kapatmak adına, biraz sokaktan ayrılması adına böyle yüksek yüksek bambular koymayı tercih ettim. Burada yine Koçtaş'tan aldım. aslında bir dolap kapakları var. Bunlar böyle çizgili ve ızgara gibi oldukları için çok hoşuma gidiyor. Genel olarak zaten bütün yazlık evlere bu dokuyu yakıştırıyorum açıkçası. Ben de bunları 4 tane alıp bunların aralarına menteşeler monte ettim. Ve bu şekilde burada bir paspas süpürge koymak için küçük bir alan yarattım. Görmek istemediğim şeyleri genellikle. Evimizin şu anda mutfağındayız aslında. Bu mutfak 2 metre yakın bir mutfak. Aslında çok büyük bir mutfak değil. Ve ben tabii ki yemek yapmayı aşırı sevdiğim için bu mutfakta bir kesme alanına ihtiyacım var. Hazırlama alanına ihtiyacım var diyerekten böyle bir ada yaptım buraya. Bu ada yoktu. Yine aynı şekilde gaz betonlardan yapıyorum bunu. Üstüne de yine el yapımı seramikler buldum. Mesela gidip... Seramik satan firmalara gidip elinizde kalan eski seramiklere bakabilir miyim dediğinizde aslında böyle şerit şerit bazı banyolara özel zamanında yapılmış seramikleri birkaç kutu bile olsa bulabiliyorsunuz ve bence çok hoş bir detay yaratıyor burada. Biraz daha burada bir yani biraz daha nostaljik bir hava tercih ettim. Daha böyle mermer ya da ahşap yapmak istemedim mutfak adasının üstünü. Tabii ki burada zaman zaman... Pizza yapmak için hamur açıyorum vesaire geniş bir şeye ihtiyacım vardı burada. Aslında ev sahibim burası için güzel bir çözüm bulmuştu. Burada bu şekilde içinden çıkan bir küçük bir tezgah gibi bir şey var. Bu da yine gerçekten iyi bir kızak sistemiyle buraya monte edilmiş. Dolayısıyla yıllarca kullansak bile bu esneyip deforme olacak bir şeye de benzemiyor. Burada bir masif meşe ağacından buraya göre yapılmış bir e, yine bir ünite var. Bunun içerisinde de kavanozlarımı, bakliyat, baharat vesaire bütün bu e, mutfağın ağırlığını çeken kısım açıkçası bu tarafta. Kendim yemek yapmayı da çok seviyorum kendime ama onun dışında tabii ki burada oldukça büyük yemek masaları var ve bunun nedeni de burada gerçekten aslında bir komün hayatı yaşamamız ve bu masaların hep 7-8-10 kişiyle dolu oluyor olması ve her gün birinin bir şeyler getirip ya da ortaklaşı imece usulü sürekli büyük sofralar kuruluyor bu evde. Birisi marul getiriyor, birisi roka, ben üstüne domates koyuyorum, bir şey oluyor. Yani e, her zaman e, arkadaşlarla bir şeyler yemek içmek çok güzel gerçekten. Burada ahşap yine meşe ağacından bir vitrinim var. 
E, yine içinde günlük kullandığım kapkaçaklarım var. Onun dışında raf raf zaman zaman böyle dekorasyon yapmayı da seviyorum içinde, kendi içinde. Burada yine yapay bir bitkimiz var tabii ki. Böyle ince küçük alanları böyle e, yüksek ve e, dar e, bitkileri çok seviyorum. Burada da hemen e, havasını değiştiriyor açıkçası. Küçük bir rafla burada günlük alışverişlerim oluyor. E, tabii ki çok poşet kullanmamaya çalışıyorum herkes gibi. Ve e, bu şekilde pazar çantaları vesaire bunları ara sıra taşıyorum. Burada yine uzun yıllardır hayalim olan bir ses sistemi var. Onun yanında yine bir kolonumuz var. Burada o at verdiğim odalardan bir tanesi daha var. Bu da huzur atlı oda. Huzurlu yemeklerimiz yensin diye oluşturduğumuz bir alan da aslında burası da. Özellikle doğramalarına çok dikkat çekmek istiyorum. Çünkü böyle küçük açıklıklarda çok dilimli doğramalar kesinlikle çok zarif ve hoş duruyor bana kalırsa. Ee, bu odadan biraz bahsetmek gerekirse ışığı en güzel odalardan bir tanesi burası. Bu doğramaların e, sonuna kadar açılabiliyor. Ben genelde böyle dar tutmayı seviyorum. Evin genelinden bir e, 40 santim daha aşağıda burası. Dolayısıyla çok farklı bir mekan hissini zaten veriyor. Ee, evin içinde kotları da seviyorum bu arada. Yani zaman zaman yükseltiler ve alçaklıklar da eve farklı bir dinamik katıyor bence. Bu benim e, ilk ofisimi açtığımda... Ee, çalışma masamda iki ayrı masa aslında. Bunları da e, böyle Ikea'dan almıştım. Üzerleri daha açık renkte zımpara yapıp böyle ince bir vernik atıp biraz daha meşe rengine yakın bir hale getirmeye çalıştım. Ee, bu kısımda yine iki tane bu şekilde çatı pencereleri var. Bunlar tabii ki e, yazın sıcağında inanılmaz derecede sıcak yapıyor burayı. Dolayısıyla burada e, bambu ya da kargı diyeyim artık o şekilde e, örülmüş böyle bir Gölgeli kullanmayı tercih ettim ki günün bazı saatlerinde bunların arasından inanılmaz güzel ışık süzüyor ve burada çok güzel gölgeler bırakıyor. Onun dışında kapıdan girince burada bir ayakkabılığım var. Aynı zamanda da bir askı olarak kullanıyorum. Bir salıncağım var. Bu salıncak... Normalde yemeği en önce bitiren buraya gelip oturuyor. Yani o yüzden herkes genelde yemeği erkenden bitirip sohbet anına geçilmeden burayı biri kapmış oluyor zaten. Zaman zaman bunu ters çevirip arka tarafta da arka bahçeye bakmak, seyretmek de güzel oluyor. Burada yine çok güzel bir ağacın gövdesi var. Yine büyük bir dut ağacının. Bu normalde bir yer lambasıydı. Bunun ucuna Ikea'dan bir şapka almıştım. Bu altına doğru da olan bir formda bir hasır bir... E, sarkıt lambaydı. Bunu ortası, ortadan ikiye bölüp bu şekilde bıraktım. İçerisine bir spot yerleştirdik. Buradaki yemekleri güzel bir şekilde iştahlı ve böyle patlatmasını çok seviyorum açıkçası. Bu alan da yine o üç odadan bir tanesi. Buna da sessizlik adını verdim. Normal bir evde böyle bir odayı zaten hani insan aklına gelmez ama buradaki ışık ve arka küçük avlulu bahçesiyle olan bağlantısı ee, çok güzel olduğu için buraya yere bir tane e, tek kişilik bir yatak attım. Hiçbir şekilde araya bir şey koymadan. Bunu da e, zaman zaman yukarıdan yıldızları izlemek için kullanıyorum. E, ya da işte üzerinde e, egzersiz yapıyoruz, nefes egzersizi yapıyoruz. Güzel bir şemsiye var burada. Bunu da yer güzel almıştım. Böyle tropikal bitkilerin içinde olmayı çok seviyorum. Bu da inanılmaz yerini sevmiş bir deve tabanı. Bu da çok gerçekten güzel duruyor burada. Begonviller de falan sarkınca oluyor size. Bodrum <gülüyor> bahçesi gibi bir şey oluyor burası. Evin şu anda salon ve mutfağın arasındayız. Buradan merdivenle yukarı kata çıkılıyor aslında. Buradaki e, piyano benim 24 yaşında aldığım bir e, enstrüman. Çok seviyorum piyano sesini. O yüzden 24 yaşımda kendi kendime bunu öğrettim ve 3 senedir falan çalıyorum piyanoyu. Onun hemen önünde böyle salonu bölen bir separatör var. 
bu şekilde böyle bambu e, çubukların oluşmasını seviyorum. Hem geçirgen bir havası var hem de burada bir kendi alanında bir mekan oluşturuyor bence. Burada yine ev sahibimden kalan bir e, anı var aslında. Onun e, çocuğunun 4, 5, 6 ve 7 yaşındaki boyları yazıyor. Bu hemen merdivenin altında. E, ben de onların üstünü boyamak ya da kapatmak istemedim. Çünkü hakikaten bence çok güzel bir detay. E, hemen yukarıda çok sevdiğim, modelini sevdiğim bir vantilatör var. Piyasada tabii ki e, bu vantilatörlerin modelleri hakikaten fiyat olarak bana göre çok yüksek ve böyle bir para ödemek istemedim buna. Dolayısıyla ee, eskiden bir vantilatörüm vardı, onun e, orta haznesini kullanıp, yani makinesini kullanıp yapraklarını yine farklı bir yerden aldım. Ve e, yaprak başına düşen ağırlık çok önemli çünkü bu tür cihazların statiği de inanılmaz önemli. Dolayısıyla sallanma yapmaması gerekiyor. İyi bir şekilde bunu bağladım. Şimdi yukarı kata çıktık. Burada iki odadan birindeyiz. Burası benim yatak odam. Ee, buradaki yatağım yine e, hamdan aldım. Onun dışında burada bir tane büyük sürgülü bir dolabım var. Burada günlük kıyafetlerimi kullanıyorum. Yan tarafta misafir odasında da kışlıklarım duruyor. Bir tane endüstriyel böyle bir antika dolabım var. Boynardan aldım. Bir tane ayna var. Ee, çok 80 liraya mı ne almıştım? Hakikaten çok güzel fiyatına göre bence. Bu odayla ilgili sevdiğim iki tane şey var. Bir tanesi böyle güzel bir balkona açılması. Işığı da çok güzel alıyor oradan. Ayrıca bir de merdiven boşluğuna bakan ince ve uzun lineer bir pencere olması çok güzel. Ee, balkonda genelde zaten çamaşır kurutuyorum sadece. Çok orada yaşadığım söylenemez aslında. Burası evin iki odasından biri yani yukarı kattaki misafir odası. Burada bazen böyle ayak uzatıp dışarı izlemeyi falan çok seviyorum. Ee, bu ürünün altı da tabii ki depolama olarak kullanılıyor ve açılınca iki kişilik bir yatak oluyor. Yani misafirler için gayet güzel aslında. Burada yine bu şekilde bir çalışma masası artı dresuar gibi bir şey var. Misafirler geldiğinde üstüne bir şeyler atıyorlar, koyuyorlar. Burada da aynı şekilde ufak bir puf var. Altı yine depolama, valiz koymak için kullanıyorlar. Üstüne de kıyafetlerini, günlük kıyafetleri atmak için bir şey aslında. Burada eskiciden yani aslında bit pazarından bulduğum bir e, parça var. Çok güzel bir ayna. Altı bu şekilde açılıp kapanıyor. 50 liraya falan almıştım bunu da. Şimdi banyodayız. Burada e, kısmen büyük bir e, alan var aslında. Lavabo olarak da büyük. Bodrum evlerinde genelde odalar ve banyolar çok küçüktür. Ama burası nereden baksanız hani rahat rahat böyle e, hareket edebileceğiniz bir alanı var. E, burada yine bitkiyi çok seviyorum. Burada çok güzel bir pencere var ve buradan gelen ışıkla harika bir şekilde büyüyecek inşallah bu da. E, burada bir banyo dolabı gibi bir şey var ama açık raf ünitesi gibi. Daha böyle altında e, çok sevdiğim bir arkadaşımın hediye ettiği bir e, yine çamaşır sepeti var. Onunla beraber yine e, günlük kullandığım işte bakım vesaire, parfümlerim vesaire hepsi burada duruyor. Bu aslında bir kaşıklıktı, çatallıktı. Ben bunu bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum.
Burası evin aslında son e, mekanı yani e, iç avlu diyebileceğim arka bahçe ve e, buradan da e, eve zaten genelde buradan giriyorum. Oradan e, ma- direkt mahalleye açılıyor ve oradan direkt girince e, bahçeye düşüyorsunuz aslında. Birkaç basamakla aşağı doğru iniliyor. Burası e, genel olarak yemek yediğimiz, e, beraber kalabalık bir şekilde e, sohbetler ettiğimiz bir alan aslında. Bir pizza fırını aldım ve pizza yapma merakım var çok fazla. Burada e, dış mekanda yine bir mutfak yaptım. Açıkçası daha bitmedi. Daha e, gaz betondan sürüklüğünü oluşturdum ve kapaklarını takacağım yakın zamanda. Dışarıda yemek yapmayı da oldukça çok seviyoruz. E, burada yine e, bir çok sevdiğim, e, bana göre özel bir parça var. E, i̇ş yerime ya da gideceğim herhangi bir yere Bodrum'da herhangi bir taşıt kullanmamaya çalışıyorum. Çok e, yani iki kişi gitmem gerekmedikçe. O yüzden burada bir elektrikli skuter'ım var. Ve köpeğimle beraber iş yerine onunla gidiyoruz açıkçası. Bir çantayla şöyle ya omzuma ya da önüme doğru alarak Fredo'yla dükkana gidiyoruz. E, bu bence e, küçük yerlerde yaşayan, çok engebeli ve yüksek arazileriniz yoksa yani gerçekten hayat kurtaran bir cihaz bana göre. E ve buradan indikten sonra aslında burada evin bir girişi daha var. Yani evin e, içine girmek için bu kapıyı kullanıyorum. Bahçe kapısının dışında şuraya geliyoruz ve e, burada bir yine kendine ait bir alan var. Burada bir tane e, yine dış mekan için odun yakmak için bir şey var. Zaman zaman bunu ortaya doğru çekip etrafında toplanıp ateş yakıyoruz. Ve burada yine kışın sonbaharda muhabbetler oluyor bu şekilde. Buralara bambular koyup biraz komşuyla ilişkimi e, kapatmayı istedim. Yani çünkü çit vesaire bunlarla bölüntüleri sevmiyorum. İki ev içinde bence iyi bir bölücü değil. Dairenin 21. bölümünde <gülüyor> bugün sonuna geldik. E, evime ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım e, benim hissettiğim şeyleri siz de hissedebilmişsinizdir. Belki de bu evde bir gün siz yaşarsınız. E, sonuçta evler e, kiracılarla güzel ve farklı hayatların birbirine dokunduğu kısımda Bence o zaman anılar gerçekten bir e, anlam ifade ediyor benim için. O yüzden e, kalın sağlıcakla. <gülüyor>